Buenas, buenas chavales, les habla su colega Sires Blodermando que de la mancha de Katsub trayéndoles un nuevo video Porque en esta nueva sección donde mostraremos los episodios más divertidos y también los más aburridos Dependiendo de las diferentes series Esta vez empezaremos con lo que vendría siendo Hello a Vos Y como tal, en vez de mostrar los 7 episodios más divertidos Pues mostraré los episodios que en lo personal son mis favoritos Así que espero disfruten el video Antes de continuar no olviden dejar su poderosísimo Sblodder Like Ya que de esa manera ayudan al canal y y sobre todo hacen que el canal crezca muchísimo más y me ayudaría bastante si dejaran su poderosísimo Sblooder Like y activaran su campanita de notificaciones. También quiero darles las gracias porque el canal está creciendo poco a poco y poco a poco estamos siendo más de 100 mil personas. Así que les agradezco enormemente el que estén apoyando y ayudando bastante al canal. Así que ahora sí recuerden que también si tienen alguna pregunta o sobre todo quieren hacer alguna pregunta con respecto a Hello a Voz o cualquier otro cartoon, pues pueden dejármela en los comentarios ya que le estaré trayendo en el próximo video la sección de preguntas y respuestas sobre este o cualquier tema. Una vez dicho esto, pues comencemos con el video. El primer episodio del que quiero hablar es el episodio piloto. Realmente fue uno de mis episodios favoritos por el hecho de que aquí comenzó todo. Aquí se nos introdujo lo que vendría siendo Hello a Voz. Y sobre todo fue un episodio bastante interesante Como tal, el argumento no era bastante bueno Pero se mostraba lo básico y sobre todo de qué trataría la serie Mostrándonos al grupo de IMP como mercenarios Que se dedicarían a cazar almas humanas Y se nos dedicó lo que vendría siendo la mayor información Acerca de lo que vendría siendo Hello a Voz Por lo menos alguno de esos episodios Motivo por el cual pues siento yo que el episodio piloto fue el que inició todo Y realmente fue uno de los mejores episodios que pude haber visto por la temática y sobre todo por el nuevo argumento que se planteaba, ya que ninguna otra serie había tocado un argumento como el que Hello a Voz estaba tocando. Así que en el primer puesto pondría el episodio piloto de Hello a Voz. Luego como mi siguiente episodio favorito tendríamos lo que vendría siendo Vacaciones Rotas, Vacaciones Rotas es un episodio bastante interesante que nos trae una nueva revelación, esta nueva revelación es los sucubos y sobre todo que estos pueden transportarse, además de que fue uno de mis episodios favoritos porque aquí se nos mostró la forma humana de Luna. Básicamente se nos mostró un poco más acerca de los Hellhounds Y sobre todo se nos mostró la forma humana de Luna Y también la forma humana que los personajes pueden llegar a tener Para ejecutar diferentes misiones en la Tierra Fue un episodio bastante interesante y que desató muchas teorías por la forma humana de Luna Y también que desató las teorías de que probablemente Blitz y compañía En un futuro llegarían a tener una forma humana Un episodio bastante interesante y sobre todo bastante divertido Es mi segundo episodio favorito Porque aquí podemos ver muchísimo de Luna Y podemos verla como personaje principal Siendo que en los anteriores puestos O en los anteriores episodios No había salido como tal como personaje principal Luego mi siguiente episodio favorito Vendría siendo el episodio número uno De Hello a Boss El de Familia Asesina, Murder Family Un episodio bastante interesante Que trajo bastantes revelaciones Pero que siento yo pudo haber traído muchísimo más es mi tercer episodio favorito, pero siento yo que pudo haber traído muchísimo más de información por el simple hecho de que es un episodio que peca un poco de información con respecto a los pactos, pero que desató una de las teorías más interesantes como vendría siendo el hecho de que Miss Mayberry fue eliminada por Marta. Uno de los episodios más interesantes, pero que siento yo pudo haber tenido un poco más de contexto con respecto a los pactos. Y también podrían haberse mostrado a qué demonio Magda, Marta había pactado con qué demonio. Un episodio bastante interesante que pudo haber sido un poco mejor, pero que aún así es mi tercer episodio favorito. Y más aún porque sería la primera vez que entraríamos en contexto con Stolas. Luego mi siguiente episodio favorito vendría siendo Hello a Boss Lululand. Un episodio bastante interesante, bastante reflexivo. Con una de las mejores canciones y sobre todo con uno de los momentos más tiernos en cuanto a lo que vendría siendo la reconciliación de Stolas y Octavia. Realmente este episodio fue bastante bueno. Mostró uno de los nuevos, una de las nuevas secciones del infierno como vendría siendo el círculo de la codicia. Se nos mostró un aspecto muchísimo más grande de lo que vendría siendo Lulu World. Y también se nos mencionó bastante lo que vendría siendo Lulu World y también a Lucifer Magnet. Siendo uno de los primeros episodios que podríamos decir tiene un cameo Lucifer Magnet al ser mencionado. Un episodio bastante interesante. 
bastante relevante y sobre todo con una de las escenas musicales más tiernas de todo el universo de Hello a Boss. Además de que aquí se nos introduce un poco del pasado de Blitz y se nos muestra lo que vendría siendo el robo Fizzaroli y uno de los personajes más importantes como vendría siendo Fizzaroli. Como siguiente episodio tendríamos Cherub. El episodio de Cherub fue bastante interesante, tiene una de las mejores secuencias de pelea. Pero siento yo que peca demasiado en lo que vendría siendo... El episodio es un poco lento. Básicamente lo siento un poco más lento. Por la discusión de argumentos entre los personajes principales y los personajes secundarios. En este caso los Cherubs. Pero realmente es un buen episodio. Si bien es un poco lento al principio... Pues es un episodio reflexivo que nos muestra ambos aspectos de la vida, tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos, en base al planteamiento de cada uno de los lados correspondientes. Siendo que al final, pues el lado que realmente contempla todo de forma positiva, va a conocer una forma totalmente nueva de percibir el mundo ya que son exiliados. Este es un episodio que a mi parecer va a tener más relevancia en el futuro y que tiene gran conectabilidad con lo que vendría siendo el episodio 6, ya que probablemente en un futuro tengamos una cierta colisión o un cierto crossover entre ambos personajes y hablando del episodio 6 pues como siguiente episodio tendríamos a buscadores de la verdad buscadores de la verdad es un episodio bastante interesante y sobre todo que nos muestra un aspecto más agresivo de príncipe stolas siendo muchísimo más agresivo y sobre todo muchísimo más poderoso que el usual rostro que conocemos de Stolas, mostrándonos un personaje más poderoso y más agresivo cuando estos se llegan a meter con quien él ama. Un episodio bastante interesante que podría conectarse bastante bien con Cherub, ya que probablemente los querubines estén ayudando a los miembros de Dorks en un futuro episodio. Y también podríamos decir que el episodio de Cosecha Lunar... O más bien el episodio de Buscadores de la Verdad junto con Cosecha Lunar tiene una de las mejores secuencias de pelea. Además de que el episodio de Buscadores de la Verdad tiene una de las secuencias de pelea más extendidas de todo el universo de Hello a Boss. Un episodio bastante interesante y sobre todo de mis favoritos. Hablando de Cosecha Lunar sería el siguiente episodio que es mi favorito Cosecha Lunar porque aquí ya se agarra lo que vendría siendo un punto lineal. Con respecto al atentado de Stolas, esto más que nada va a desembocar en futuros episodios y aquí se toma lo que vendría siendo un punto lineal en la historia con el atentado de Stolas y probablemente el daño que este llegará a sufrir en otros episodios. Este episodio es de mis favoritos porque se nos muestra una gran escena de combate y sobre todo se nos muestra una lucha bastante interesante con respecto a este Striker y se nos da a conocer un poco más del pasado de nuestros personajes En este caso de la familia de Lily Conociendo un poco más acerca de ellos Y sobre todo conociendo un poco más acerca de lo que vendría siendo El círculo de la ira Un lugar bastante interesante y con una serie de personajes bastante peculiares Un episodio bastante bueno y sobre todo bastante digno de recordar Y finalmente como mi episodio favorito principal Pues tendríamos el episodio número 7 donde aparece Asmodeo, este es mi episodio favorito ya que teorizamos que aparecería Asmodeo, se cumplió la teoría, también teorizamos la aparición de Fizzaroli, otra teoría que se cumple, entonces es mi episodio favorito porque gran parte de las teorías que llegamos a mencionar en el canal, pues se llegaron a cumplir, además de que tiene uno de los números musicales más interesantes y sobre todo más rítmicos de toda la serie. Además de que su canción pues es mi favorita, siendo este uno de los mejores episodios a mi parecer de toda la temporada número uno de Hello a Voz, siendo este un episodio bastante interesante y sobre todo bastante llamativo y más que nada bastante padre y divertido con respecto a la animación, además de que podemos ver una escena bastante importante que será bastante a cuentas tomar en lo que vendría siendo un futuro episodio por el hecho de que podemos ver la ruptura de Blitz y Stolas, algo que se marcará bastante en la segunda temporada y que podría ser bastante interesante en un futuro. Y bueno gente, espero hayan disfrutado el video, si es así dejen su poderosísimo Splutter Like, enviaré los saludos comenzando con King Magneto, Frank Universe, Marta Uchiha, Glaze Falls, Princesa Octavia Gelua Boss, Mascarpone, 34, Helado de Chocolate, Empanada de Fresa, Chems Vendedor de Empanadas, Martin Uchija, María Oseguera, Francisco Cervantes, Martin Uchija, Mr. Queso, Señor Emparedado, Ismael Colmenares, Aniti Art, Esmeralda Milán, Franklin Universe, Mr. Demonio, Frank Uchija, 
Thunder, Mr. Close Over, Mary Burger, Estrella Oscura, Christopher Peña, Princesa Octavia Hello a Voz, Franklin Spejet, Julian, Julian de Geek, Jaime Bordan, Patrick Aguilar Quiste, Val Gacha Club Series, Nats, Jurai Hikari, Ultra Raptor Hell Jack, Simón Osorio, María Piedad Quinteros, Natalia Sandoval, Jurai Hikari, Ismael Colmens, Cruz Figueroa, Igil Camar y Geluba Voz Fan. Hay también a Fran y a Paulo Ruiz y a Motocret88, Minju Dubs, Jorge Alejandro, Juana Camayo, Mark Suki Curix, Lauren Aldreina, Laumel Sánchez, Ismael Colmenares, Verus BP, Christopher Peña, Blanca Berenice Luna, Gabriel Duarte, Gerson Bermúdez y Steven Glitch. Les hablo su colega Sides Bloderman, deseándoles un gran y riquísimo día.